அவசியம் <laughs> நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரளக்கூடிய ஒரு மாநாட்டை அறிவிப்பு செய்திருக்கிறோம் விதையத்து ஒழிப்பு மாநாடு சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாடு லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு அரசாங்கத்திற்கும் பல செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த மாநாடு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்தூ அன்பிக்கினிய சகோதர சகோதரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய கடமை என்பது நமக்கு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாடு என்று சொல்லி தமிழ்நாடு தௌஜமாத்தின் சார்பாக வரக்கூடிய பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி திருச்சியில் மிக திரளாக ஒரு மாநாட்டை நம்முடைய ஜமாத் அறிவிப்பு செய்திருக்கிறது இஸ்லாமியர்களுடைய நிலை குறித்து அதிலே நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும் முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் இந்தியாவிலே என்ன நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கல்வியில் வேலைவாய்ப்பில் அதிகாரத்தில் இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களில் நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் உணரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு அவர்கள் எதையெல்லாம் சட்டமாக ஆக்குகிறார்களோ சொல்லுகிறார்களோ குறி வைக்கிறார்களோ அது முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம்களுக்குரியதாகத்தான் இருக்கிறது மற்றவர்களை நலப்படுத்த வளப்படுத்த கிடையாது முஸ்லீம்களை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணி முஸ்லீம்களுடைய வளர்ச்சிகளை மட்டுமே கணக்கில் கொண்டு முஸ்லீம்களுக்கு ஒடுக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு எப்போது அமைந்ததோ அதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக முஸ்லீம்களுடைய நிலை கடுமையான பின்னடைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ சமீபத்தில் பார்லிமெண்ட்டிலே கிரோடிலால் என்று சொல்லக்கூடிய எம்பி என்பவர் பாஜகவினுடைய எம்பி அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை தாக்கல் செய்கிறார் என்ன செய்கிறார் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட்டிலே தாக்கல் செய்கிறார் அது கணக்கெடுக்கப்படுகிறது கணக்கெடுக்கப்பட்டு வெற்றியும் அடைகிறார்கள் இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது யாருக்காக கொண்டு வரப்படுகிறது இந்தியாவினுடைய நலனுக்காகவா இந்தியாவில் வாழக்கூடிய இந்துக்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அல்லது இந்தியாவில் வாழக்கூடிய அனைத்து விதமான ஏழைகள் இவர்கள் நலம் பெறுவதற்காக கொண்டு வரக்கூடிய சட்டம் கிடையாது இது யாரை குறிவைத்து யாருக்காக இதை கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் முஸ்லீம்களை குறிவைத்து தான் இது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் பாபர் மசூதி இடிப்பு முத்தலாக் தடை சட்டம் இது மாதிரி வரிசையை அவர்கள் ஆட்சியில் என்றெல்லாம் அமர்ந்தார்களோ இந்தியாவில் வாழக்கூடிய சிறுபான்மை முஸ்லீம்களை மட்டுமே குறிவைத்து தொடர்ச்சியாக சட்டங்களை கொண்டு வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்போ என்ன கொண்டு வர்றாங்க பொது சிவில் சட்டம் ஒன்று வேண்டும் என்று சொல்லி முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமியர்களை மட்டுமே ஒடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு திட்டம் கும்பிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பொது சிவில் சட்டம்னா என்ன இப்போ நம்ம வாழக்கூடிய இந்தியாவில் குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இரண்டு விதமாக பிரிக்கிறார்கள் சிவில் சட்டம் கிரிமினல் சட்டம் கிரிமினல்னா என்னது கொலை செய்வது கொள்ளை அடிப்பது திருட்டு இது மாதிரியான வழக்குகள் எல்லாம் கிரிமினல் வழக்காக பார்க்கப்படும் சிவில் வழக்குனா என்னது சொத்து பிரச்சனை மான நஷ்ட வழக்கு அவதூறு வழக்கு இதெல்லாம் சிவில் வழக்காக பிரிப்பாங்க 
ஒட்டுமொத்த சட்டத்தையும் கிரிமினல் வழக்கு சிவில் வழக்கு இரண்டாக பிரிப்பார்கள் இப்போ கிரிமினல் வழக்கில் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் திருடுனா அவனுக்கு தண்டனை தான் வேறு எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் யார் எந்த தவறை செய்தாலும் கிரிமினல் சட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் அனைவருக்கும் ஒன்று தான் சிவில் சட்டத்தில் மட்டும் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தில் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் சில சலுகைகளை சிவில் சட்டத்திலே கொடுக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்போதில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று சிவில் சட்டத்தில் தனியாக எல்லா விஷயமும் கிடையாது கோர்ட்டுக்கு செல்கிறார்கள் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் முஸ்லீம் என்றாலும் நீதிமன்றம் முஸ்லீம் என்று பார்க்காது அதுக்கு என்ன தண்டனை உண்டுமோ அதை கொடுப்பார்கள் ஒரு சில விஷயத்தில் மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று தனியாக முஸ்லீம் தனியார் சட்டம் என்று இயற்றப்பட்டது இது வெள்ளக்காரனுடைய ஆட்சியிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுனா எப்போ வெள்ளக்காரனுடைய ஆட்சியில் அது என்ன விஷயம்லாம் திருமணம் விவகாரத்து வக்பு விஷயங்கள் அதே போல் பாக பிரிவினை இந்த நாலு விஷயங்களையும் முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பிரித்து கொள்ளலாம் இதுதான் சிவில் சட்டத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று தனியாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் திருமண விஷயம் விவகாரத்து விஷயம் வக்பு விஷயங்கள் அதே போல் சொத்து பிரிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை மட்டும் முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் பிரித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தனியார் சட்டம் என்று சொல்லி முஸ்லீம்கள் தனி சட்டம் என்று சொல்லி அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வெள்ளக்காரர்களுடைய ஆட்சியிலேயே அப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டது இது யாரையும் பாதிக்காது முஸ்லீம் இப்படி திருமணத்துக்குரிய ஒரு சட்டத்தை வகுத்தால் விவகாரத்தில் ஒரு சட்டத்தை வகுத்தால் நம்ம சொத்துக்குள்ள பிரிக்கக்கூடிய பாக பிரிவினையை இதை வகுத்தால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களை அது பாதிக்குமா கிறிஸ்துவர்களை பாதிக்குமா இந்துக்களை பாதிக்குமா வேறு சமுதாய மக்களை பாதிக்குமா யாரையும் பாதிக்காது அதே போல் இப்போ முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இந்தியாவில் இன்னும் ஏராளமான சிறு சிறு மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இந்துக்களில் கூட கூட்டு குடும்பம் நடத்துகிறார்களா இல்லையா தனி குடும்பம் கூட்டு குடும்பம் கூட்டு குடும்பம்னா அண்ணன் தம்பி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐந்து பேர் சேர்ந்து கூட்டாக ஒருத்த குடும்பம் நடத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்து குடும்பமாக இருந்தால் வரி கிடையாது அப்படின்னு சட்டம் இருக்கிறது அது நம்ம முஸ்லீம் கிடையாது முஸ்லீம்கள் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாலும் வரி செலுத்தணும் இந்துக்கள் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்கிறதா இருந்தால் சரியான ஆவணங்களை செலுத்தினால் இந்திய அரசினுடைய சட்டப்படி அவர்களுக்கு வரி கிடையாது இப்படி சட்டம் இருக்கிறது அதே போல் நம்ம நாட்டிலே சிங்கு என்று அழைக்கப்படுகிறார்களா இல்லையா பஞ்சாபை சார்ந்தவர்கள் தலையில் ஒரு விதமாக கட்டியிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு என்று தனி சட்டம் இருக்கிறது ஏதோ முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் சிவில் சட்டம் தனியாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு தான் இங்கே சலுகை இருக்கிறது அப்படி என்பது போல ஒரு பொய்யான பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது சிங்குகள் என்ன செய்யலாம் அவர்கள் கல்லூரியிலே அல்லது அரசு நிறுவனங்களிலே அல்லது இராணுவத்திலே அல்லது வேறு எந்த துறைகளிலும் அரசு சார்ந்த எந்த துறைகளிலும் அவர்கள் பணி செய்தால் சிங்குகள் அவங்க அந்த தொப்பி அணிந்து கொள்ளலாம் கத்தி கூட வச்சுக்கிடலாம் ஃப்ளைட்டில் ஏறும்போது நம்ம கத்தி வைக்க முடியுமா வைக்க முடியாது சீக்கியர்களுக்கு மட்டும் அப்படி என்ன அனுமதி அவர்களுக்கு சட்டம் சொல்லுகிறது அவங்க மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு சட்டம் சொல்லி பார்க்கிறது அதே போல் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட ஒரு சாரார் நிர்வாணமாக நடந்து போகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க சாமியார்களில் அந்த சாமியார்களை தரிசிப்பதற்காக நிறைய பேர் அரசியல்வாதிகள்லாம் போவாங்க 
அந்த சாமியார்கள் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நிர்வாணமாக இருப்பார் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கும் அனுமதி இருக்கிறது அரசாங்க சட்டம் இந்தியாவில் அதனால தான் நிர்வாண சாமியார்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்கள் அவர் நிர்வாகமாக இருப்பார் இங்கே பாதுகாப்பு வழங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஏன் நம்மளில் யாராவது அப்படி இருக்க முடியுமா இருந்தால் என்ன செய்வாங்க பிரச்சனையாகும் போலீஸில் தூக்கி போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நிர்வாணமாக இருந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு நாட்டிலே அவர்களுக்கெல்லாம் சலுகை இருக்கிறது ஆனால் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தொடர்ச்சியாக பொய் பிரச்சாரம் செய்து சிவில் சட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வர இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாஜக என்ன செய்கிறது பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு இருக்கிறது இது யாருக்காக முஸ்லீம்களுக்காக மற்ற விஷயம்லாம் கிடையாது சீக்கியர்களுக்காக கிடையாது சீக்கியர்கள் சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அவன் போடான்ட்டு போயிடுவான் அவன் அதை பார்க்க மாட்டான் எப்படி முத்தலாக் தடை சட்டம் கொண்டு வந்தார்களோ அதே போல பொது சிவில் சட்டத்தின் மூலமாக நம்முடைய திருமணங்கள் நம்முடைய விவகாரத்துகள் நம்முடைய வக்பு விஷயங்கள் நம்முடைய வாரிசுரிமை சட்டங்கள் இதை வந்து சரி பண்ணணும் இதுக்குள்ளே நுழையணும் முஸ்லீம்களை ஒடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு பாஜக இப்போது முனைந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் பொது சிவில் சட்டம் வர முனைகிறார்கள் என்று தெரிகிறதா இல்லையா இதுதான் காரணம் இதனால் என்ன நன்மை ஏதாவது நன்மை இருக்கா சொல்லுங்க முஸ்லீம்களை ஒடுக்கணும் இப்போ விவகாரத்து விஷயம் தலாக் வருது இல்லை குழாவோ தலாக்கோ நாம் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டோம் வேறு சமுதாயமாக இருந்தால் என்ன செய்வாங்க கோர்ட்டுக்கு போவாங்க அங்கே வழக்கு ஆழ்வாங்க அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் வழக்குகளில் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் விவகாரத்து நடக்கும் நம்ம அப்படி கிடையாது திருமண விஷயத்தில் விவகாரத்தோ குழாவோ ஏதேனும் ஒரு விஷயங்கள் இருந்தால் குரான் என்ன சொல்கிறது நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையை பார்த்து நாம் என்ன செய்வோம் அதற்கு ஏற்றால் போல தீர்வு வழங்குவோம் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் உனக்கு பிரச்சனை முடியக்கூடாதுங்கிறான் நீயும் பத்து வருஷம் அலங்கிறான் நீயும் கோர்ட்டுக்கு ஏறுங்கிறான் நீயும் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகுங்கிறான் நீயும் அவதிப்படுங்கிறான் உன்னுடைய மதத்தில் நான் சம்மந்தப்படுவேங்கிறான் உன்னை ஒடுக்குவேங்கிறான் உன்னுடைய மத விஷயமாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள நுழைவேங்கிறான் இதுதான் பொது சிவில் சட்டம் என்பது அது கூட இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பொது சிவில் சட்டம் சொன்னால் முஸ்லிம்களுக்கு என்றே தனியாக நிறைய சலுகைகள் இருப்பது போல பொய்யாக காட்டுகிறார்கள் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இப்போ நம்ம நாட்டில் மேஜர் மைனருங்கிறாங்க வயதுக்கு வந்தவர்கள் அதாவது ஒரு பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசை தாண்டினா தான் திருமணம் செய்யணும் அதுக்கு உள்ள மைனராக இருக்கக்கூடியவங்க பதினேழு பதினாறு பதினஞ்சு இவங்கெல்லாம் திருமணம் செஞ்சால் அரசாங்கம் என்ன செய்யும் நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் நம்ம நாட்டினுடைய சட்டப்படி சிவில் சட்டப்படி அதை குற்றமாக கருதும் பதினேழு வயசில் நீ செய்யலாமா பதினாறு வயசில் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம நம்பிக்கை படி பருவ வயதை அடைந்து விட்டாலே திருமணம் செய்யலாம் பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் பதினெட்டு தான் கிடையாது பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் திருமணத்துக்குரிய அனுமதி அது செய்யணுங்கிறது கட்டாயம் இல்லை பதினேழுலையும் செய்யலாம் இருபத்தி ரெண்டுலையும் செய்யலாம் ஆனால் அது ஒரு அனுமதி பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் திருமணத்துக்கான அனுமதி இஸ்லாமிய சட்டப்படி இந்திய நாட்டு சட்டப்படி செய்யலாமா செய்ய முடியாது அவங்க மைனராக நீங்கள் எப்படி திருமணம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை தூக்கி என்ன செய்வாங்க பிரச்சனையை உருவாக்குவாங்க வழக்கு போடுவாங்க இது ஒரு இந்து எப்படி சந்திக்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் ஒரு முஸ்லீமுக்கும் முஸ்லீமுக்குன்னு தனியாக கிடையாது அதே போல் இப்போ நீங்கள் பேங்கில் போகிறீங்க கடன் வாங்குறீங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா கடன் வாங்குறீங்க கடனை திரும்பி செலுத்தலை வட்டி கொடுக்கணும் 
முஸ்லீம் இஸ்லாமிய நம்பிக்கைப்படி வட்டிக்கு வாங்கவும் கூடாது கொடுக்கவும் கூடாது அரசாங்க சட்டப்படி கடனை நீங்கள் திரும்ப செலுத்தாவிட்டால் வட்டிக்கு கொடுக்கணும் இல்லை நான் முஸ்லீமு நாங்கள் வட்டி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்போ நமக்கு என்று எல்லா விஷயத்திலையும் சலுகை கிடையாது நாலே விஷயம்தான் தலாக்கு விஷயம் விவகாரத்து விஷயம் மீதி நாலு விஷயம்தான் மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் மற்றவர்கள் எப்படி ஒரு சட்டத்திலே இருக்கிறார்களோ அப்படிதான் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பொய் என்ன சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு என்று தனியாக சட்டம் இருக்கிறது எல்லாம் காமன் சரியாயிரணும் ஒன்றாயிரணும் பொது சிவில் சட்டம் எங்களை மாதிரி தேசபக்தர்கள் உண்டா நாங்கள் எதுலேயுமே பொதுவான ஆட்கள் தான் இந்தியா என்பது ஒரு நாடு சரியாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் அனைவருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான சட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லி போலியாக பொது சிவில் சட்டத்தின் மூலமாக முஸ்லீம்களை ஒடுக்குவதற்காக மத்திய அரசு முனைந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் இதை யோசிச்சு பார்க்கணும் இது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் இவன் உண்மையிலேயே நல்லவர்களாக இருந்தால் நல்ல ஆட்சியாளர்களாக இருந்தால் எதுலலாம் பொதுவான சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் மதுவில் கொண்டு வரலாம் சூதாட்ட தடையில் கொண்டு வரலாம் ஜாதியே இல்லைன்னு ஒழிக்கலாம் இதெல்லாம் செஞ்சால் நியாயம் சொல்லலாம் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு நீ காட்டக்கூடிய முனைப்பை எதில் காட்டு இந்தியா முழுவதும் பூரண மது விளக்கு கொண்டு வர வேண்டியதனை நல்லவனாக இருந்தால் நீ செய்ய வேண்டியதனை பூரண மது விளக்குன்னு கொண்டு வர்றதுக்கு உனக்கு என்ன வலிக்குது தமிழ்நாட்டில் கூட வரல இந்திய அளவிலே பாஜகவினுடைய ஆட்சியிலே அவர்கள் நினைத்தால் இந்தியா முழுவதும் மதுவை நாங்கள் தடை செய்கிறோம் பொது சிவில் சட்டத்தினால யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை முஸ்லீம்களுடைய உள்விவகாரம் அதில் அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களே இந்தியா முழுவதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மது எந்த அளவுக்கு கணக்கு சொல்கிறாங்க தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது வரை கணக்கெடுத்தால் மதுவினுடைய உயிரிழப்பு மதுவினுடைய பாதிப்பு வகையிலே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி பேர் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி மதுவை பற்றி ஆய்வு செய்து சொல்லுகிறார்கள் வருஷத்தில் ஒன்று லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு கோடி ரூபாய் மதுவால் பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது இந்தியாவிலே எத்தனை குடும்பங்கள் நாசமடைகிறது எத்தனை பேர் தற்கொலை செய்கிறார்கள் அப்ப என்ன செய்யணும் ஒரு அரசு என்ன செய்யணும் நீ எல்லாருக்குமான ஆட்சியாளர் தானே ஆனால் உன்னால் எங்ககிட்டயே வரைய என்னன்னு கேட்குறேன் எது எடுத்தாலும் பாருங்க பொது சிவில் சட்டம் பாபர் மசூதி இடிப்பு முத்தலாக் தடை சட்டம் இது உன் வேலையா அடுத்து இப்போ கர்நாடகாவில் என்னது ஹலால் உணவு தடை சட்டம் ஆட்சி பண்ண சொன்னால் நம்ம வீட்டையே எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க முஸ்லீம் என்ன செய்கிறார் பாய் என்ன செய்கிறார் பாய் கறி சாப்பிட்றாரா பாய் திருமணம் பண்ணுறாரா நம்மை பார்ப்பது தான் இவர்களுக்கு வேலையாக இருக்கிறதே தவிர எதை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஆட்சியாளர்கள் சிறந்த ஆட்சியாளர்கள் எதை செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு பயனுள்ள சட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் பூரண மத விளக்க கொண்டு வா செய்ய வேண்டியதன ஒரே நாளில் ரூபா நோட்டை பண மதிப்பு இழப்பு செய்ய முடிஞ்சா இல்லையா மோடியால் செய்ய முடிஞ்சா இல்லையா ஒரே நாள் சொன்னாரா இல்லையா ஒரு நாளில் சொல்லிக்கிட்டு போய்விட்டார் அதே போல கொரோனாவினுடைய அறிவிப்பு லாக்டவுன் ஒரே நாள் டோட்டல் இந்தியாவுக்கு சொன்னாரா இல்லையா லாக்டவுன் வந்துச்சா இல்லையா அது மாதிரி நல்லா ஆம்பளையாக இருந்தா சொல்ல வேண்டியதுன்னு யாரும் இந்தியா முழுவதும் எந்த மாநிலத்திலையும் மது விற்கக்கூடாது சட்டம் நாங்கள் பாஜக எங்களுடைய ஆட்சியில் இது எங்களுடைய சட்டம் இது அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இதெல்லாம் பேச்சே கிடையாது இந்தியா முழுவதும் ஒரே சட்டம்தான் பூரண மது விளக்கு சவுதியெலாம் இருக்கு பாருங்கள் சவுதியில் மது வாங்க முடியுமா விற்க முடியுமா கடை வைக்க முடியுமா 
பதுக்க முடியுமா குடிகாரர்கள் ரோட்டில் திரிஞ்சி தலைவாங்களா மது கடைகள் இருக்கிறதா அப்போ நாடுகள் முன்மாதிரிகள் இருக்கிறதா இல்லையா கத்தார் இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்க உலக கோப்பை நடந்துச்சு மற்ற நாடுகளில் நடக்கக்கூடிய உலக கோப்பையில் மது ஆறு ஓடும் கத்தாரில் ஓடியதா சின்ன சின்ன நாடுகள் தன்னுடைய நாட்டுடைய மக்கள் மதுவால் சீரழிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அங்கே மதுவை அனுமதிப்பது கிடையாது இங்கே என்ன செய்யறது எங்க பார்த்தாலும் மதுதான் அதே போல சூதாட்டம் இப்போ வந்து ரம்மி விளையாட்டு வருகிறது ஒரு நடிகர் அவர் விளம்பரம் செய்கிறாரு நீங்க ரம்மி விளையாடுங்க பணங்களை அள்ளிடலாம் லட்சங்களை அள்ளிடலாம் இப்ப இந்த கோயம்புத்தூர்ல கூட ஒரு முஸ்லீம் ஒருவர் கடன் வாங்கி ரம்மி விளையாண்டு மறுபடி கடன் வாங்கி மறுபடி ரம்மி விளையாண்டு மறுபடி தற்கொலை செய்தாரா இல்லையா எத்தனை தற்கொலை நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ரம்மியினுடைய விளையாட்டை தடை செய்ய வேண்டும் விளம்பரத்தை தடை செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி கவர்னருக்கு அனுப்புகிறாங்க பாஜக கவர்னர் தான் ஒப்புதல் கொடுக்குறாரா ரம்மி விளையாட்டு நல்லதா தடை செய்ய வேண்டியதுன அதுக்கெல்லாம் சட்டம் கொண்டு வர மாட்டேங்கிறான் தடை அதுக்கெல்லாம் கொண்டு வர்றது இல்லை எதை பாருங்க முத்தலாக் தடை சட்டம் பொது சிவி சட்டம் இது மாதிரியான விஷயங்களில் தான் பாஜகவினுடைய இந்த நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் இந்தியா முழுவதும் ஏராளமான ஜாதிகள் இருக்கிறது ஏராளமான மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லா ஜாதியினரும் அவங்களுடைய மத நம்பிக்கையினுடைய ஆலயங்களுக்கு செல்ல முடியாது போனீங்கன்னா உள்ள தள்ளிடுவான் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவரு கூட எல்லா கோயிலுக்கெல்லாம் போக முடியாது ஏன் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி அப்படின்னு கருதப்படுகிறார் அவர் ஒரு ஆலயத்துக்கு போகும்போது கழுவுகிறார்கள் சுத்தப்படுத்துகிறார்கள் நீ நல்லவன் என்ன செய்யணும் இந்தியா முழுவதும் ஜாதிகள் விஷயத்திலே மத ஆலயங்களில் வெளிப்படுத்தக்கூடாது என்று நாங்கள் சட்டத்தை கொண்டு வருகிறோம் கொண்டு வா இப்படி கொண்டு வருவதை விட்டுவிட்டு என்ன செய்கிறார்கள் பொது சிவில் சட்டம் என்ற பெயரிலே இஸ்லாமியர்களை ஒடுக்கக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் இது மாதிரி எண்ணற்ற துரோகங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு தொடர்ச்சியாக செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது நாம் என்ன செய்கிறோம் நீங்கள் இப்படியே இருந்தாலும் உருப்படாது கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு அடையணும் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறது கிடையாது பிள்ளைங்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடுறது இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் அதிகாரத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ இந்தியாவில் எம்பி எவ்வளோ இருக்கிறாங்க ஐநூறு பேர் இருக்கிறார்கள் இந்திய அளவில் முஸ்லீம்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு முப்பது கோடி பேர் இருபத்தஞ்சு கோடி வைங்க இருபத்தஞ்சு கோடியினுடைய முஸ்லீம்களில் எம்பி எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க பார்லிமெண்டில் போய் குரல் கொடுக்குறதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஏன் உங்களுக்கு எதிராக சட்டம் வருதுன்னு தெரியுதா குரல் கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் இல்லை நீங்கள் செண்டியா வாரி கரியா வாரி சினிமாவில் பாயை காட்டினா எப்படி காட்டினான் அரே நம்மளுக்கே என்மளுக்கே பாய் கையில் ஒரு தாய் தோணு பாய் கட்டிக்கிடுவார் தமிழில் சரியாக பேச தெரியாத மாதிரி அரே நம்மளுக்கே பாய் கையில் வந்து ஏற்றி கட்டி கொடுவார் இப்படி தானே ஒன்று காட்டுறான் படித்த உன காட்டுறானா எத்தனை இந்த அயோக்கியர்களை படம் எடுக்கிறார்களே உங்களை எப்படி காட்டுகிறார்கள் தீவிரவாதிகள் போல் காட்டுகிறார்களா படித்தவர்களாக கல்வியில் அதிகாரத்தில் உயர்ந்தவர்களாக தலை சிறந்தவர்களாக உங்களை காட்டுகிறார்களா காட்டலைன்னு சொன்னால் எதிர்த்து ஏதாவது பேசப்படுகிறதா சட்டம் சொல்லப்படுகிறதா ஏன்னு சொன்னால் சட்டம் சொல்லக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் இல்லை சட்டம் இயற்றக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் கிடையாது வருஷ என்ன ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வெள்ளக்காரனுடைய ஆட்சி காலத்தில் எல்லா சமயத்தவர்களும் ஒன்றா தான் இருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம அப்படி இல்லை மற்றவர்கள் முன்னேறி விட்டார்கள் முன்னேறட்டும் தப்பு கிடையாது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் உயர்த்தப்பட்டவர்கள் சொல்லி அங்கே ஒரு முன்னேற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை நம்ம நிலை என்னங்க 
எப்படி இருக்கிறீர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறீர்களா இப்ப தமிழ்நாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சட்டசபை அதில் எம்எல்ஏக்கள் ஒரு இருநூத்தி நாற்பது பேர் வைங்க நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கணும் தெரியுமா குறைஞ்சது குறைஞ்சது ஒரு முப்பது பேர் இருக்கணும் இருக்கிறீங்களா இருநூத்தி நாற்பது பேர் தோராயமாக இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் குறைந்தது நீங்கள் முப்பது பேர் இருக்கணும் ஏன் இல்லை ஓட்டு போடுறீங்களா இல்லையா உங்கள் ஓட்டை திமுகவும் அதிமுகவும் மாற்றி மாற்றி வாங்குறாங்களா இல்லையா வாங்கியவர்கள் உங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவத்தை கரெக்டாக கொடுத்தார்களா அப்போ இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் என்னென்ன நடக்கிறது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இடஒதுக்கீடுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் நமக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது இடஒதுக்கீடு இப்போ எப்படி இருக்கிறது தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இந்த அறுபத்தி ஒம்பதில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று மூன்று புள்ளி ஐந்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் இப்போ பிசி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எம்பிசி மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பிசிஎம் முஸ்லீம்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லீம்கள் எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சும்மா ஒன்றும் கிடைக்கல ஓட்டை வாங்கிக்கிட்டே இருந்தார்கள் ஓட்டு வேணும்னா என் உரிமையை கொடு சிறை நிரப்பு போராட்டம் வாழ்வுரிமை போராட்டம் பல போராட்டங்களின் மூலமாக தமிழகத்திலே மூன்று புள்ளி ஐந்து இருக்கிறது அதில் கூட சரியான நிலையிலே நாம் நிரப்பப்படுவது இல்லை வெள்ளை அறிக்கை கேட்குறோம் இரநூறு பேரை எடுத்தால் ஏழு பேர் இருக்கணும்ல மூன்று என்ன அப்படிதானே அப்படி கேட்டால் ரோஸ்டருங்கிறான் பூஸ்டருங்கிறான் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க முஸ்லீம்கள் நூறு பேர் வேலை எடுக்கப்பட்டால் இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையிலே இன்னைக்கு எத்தனை பேர் உள்ளே போயிருக்கிறீங்க அரசாங்கத்தை கேட்குறோம் வெள்ளை அறிக்கையாக கொடுன்னு கேட்குறோம் கொடுக்க கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் வரலை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தமிழகத்தில் மூன்று புள்ளி ஐந்தியை ஏழாக உயர்த்தி கேட்குறோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது கிடைக்கல இது ஒரு பக்கம் இருந்தால் எவ்வளவு வந்து காழ்ப்புணர்ச்சியோடு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் சமீபத்திலே ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போகிறது ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் முஸ்லீம் ஆகிறார் அவர் முஸ்லீம் ஆன உடனே அவருக்கு நம்ம மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையிலே அவருக்கு வந்து இடம் கொடுக்கணும் டிஎன்பிசியில் கொடுக்கல நீதிமன்றத்தில் போய் கேட்குறாரு ஐயா நான் இஸ்லாத்திற்கு முஸ்லீம் ஆனவன் நான் ஏற்கனவே தாழ்த்தப்பட்ட சாதியில் அந்த சாதியில் பிசியில் இருந்தேன் எம்பிசியில் இருந்தேன் அதில் எனக்கு இடஒதுக்கீடு கிடச்சிச்சு முஸ்லீமா ஆயிருக்கிறேன் அதில் எனக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க ஐயா என்று கேட்டால் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நீர் புதியதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுள்ளீர்கள் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது ஏன் கிடையாது புதியதாக இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் இடஒதுக்கீடு ஏன் கிடையாது மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கிறதா இல்லையா முஸ்லீம்களுக்கு தானே இருக்கிறது ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் நீதிமன்றம் சொல்லுது அப்போ விஷம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா உங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது நீ படிக்கக்கூடாது இஸ்லாத்துக்கு ஒருத்தன் வரக்கூடாது வந்தால் படிக்கக்கூடாது ஹிஜாபு போடாத போட்டுட்டு கல்லூரிக்கு வராதுன்னா ஏன் வராதங்கிறான் படிக்காதேங்கிறான் நீ அப்படியே இரு நீ வந்து கறிக்கடையில் தான் இருக்கணும் சாம்பிராணி தான் போடணும் கத்தியை தான் தீட்டணும் புத்தியை தீட்டக்கூடாது விழிப்புணர்வு அடையக்கூடாது நாங்கள் சொகுசாக இருப்போம் உனக்கு பொருளாதாரம் வேணுமா வெளிநாட்டுக்கு போ உங்கள் அத்தா போயிட்டார் நீ போ நாங்கள் அதிகாரத்தில் இருப்போம் போலீஸாக இருப்போம் இராணுவத்தில் இருப்போம் எல்லா துறைகளில் நாங்கள் இருப்போம் நீ இருக்கக்கூடாது வேறு என்ன நோக்கம் இவர்களுக்கு கல்வியை பெற வைக்கக்கூடிய விஷயத்தில் சரியாக நம்மை நடத்துகிறார்களா புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே சச்சார் ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன்கள் அமைக்கப்பட்டது சச்சார்னா ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அவர் வந்து ஒரு ஆய்வு கொடுக்குறாரு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் என்ன சொல்கிறாரு இந்தியாவிலே முஸ்லீம்கள் மிக மிக பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் பொருளாதாரத்தில் கல்வியில் வேலைவாய்ப்பில் படிப்பில் எது படிப்பே கிடையாது பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படித்தால கணக்கெடுத்தால் 
முஸ்லீம்கள் நூறு பேர் இல்லை ஐந்து பேர் தேர மாட்டார்கள் பனிரெண்டாம் கிளாஸு மூணு பேர் தேர மாட்டார்கள் கல்லூரிகள் உயர் படிப்பு முஸ்லீம்கள் கிடையவே கிடையாது ஒரு சதவீதம் கூட கிடையாது மிக ஏழ்மையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறார்கள் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மோடி வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட கமிஷனுடைய நிலை என்ன ஓ நிலைமை பரிதாபமாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ அவங்க ஒரு பரிந்துரை செய்கிறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் காங்கிரஸில் அப்போ சொல்லிட்டு போனான் ஒரு சச்சாரினுடைய கமிஷன் சொல்கிறது ரங்கநாத் மிஸ்ராவினுடைய கமிஷன் சொல்கிறது கமிஷன் சொல்லியும் இவர்கள் ஏன் செய்யவில்லை யோசிச்சு பாருங்க நீங்க முன்னேறவே கூடாது இப்போது பாஜகவினுடைய ஆட்சியில் என்ன பண்றாங்க பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க யாருக்கு நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் டே எங்களுக்கு கூடுறா எங்க சமுதாயம் கஷ்டப்படுது கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் எதுலையுமே இல்லை எதுலையுமே நாங்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நமக்கு தருமாட்டுக்கிறான் தமிழகத்தில் தான் மூன்று புள்ளி அஞ்சு அதில் சரியில்லை இந்திய அளவில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று கிடையாது ஓபிசியில் இருக்கிறது அவ்வளோதான் தனியாக முஸ்லீம்களுக்கு என்று உள்ஒதுக்கீடு கிடையாது கொடுக்க மாட்டுக்கிறான் ஆனால் யாருக்கு கொடுக்குறான்னா உயர் ஜாதியினரில் ஏழையானவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடான் கேட்டானா அவன் அவங்ககிட்ட கேட்கலங்க உயிர் ஜாதினே யாரு பிராமணர்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தன்மை கொண்டவர்கள் இந்திய அளவில் மக்கள் தொகையில் ஒரு மூன்று சதவீதம் பேர் தான் இருப்பான் நீங்கள் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் பேர் இருக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டே சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறான் அங்கே ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறான் நம்மக்கிட்ட சாப்பாடு இருக்கிறது நூறு பேர் இருக்கிறவன் ஐயா சாப்பாடு கொடுங்கங்கிறான் அங்கே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பேர் ஐயா சாப்பாடு கொடுங்கங்கிறான் நான் என்ன பண்ணுறேன் மொத்த சாப்பாடு எடுத்து அந்த அஞ்சு பேர் கொடுத்துட்றேன் ஐம்பது ஐம்பது சாப்பாடு வச்சுக்கோ அங்கே நூறு பேர் நின்று ஐயா சாப்பாடு கொடுங்கங்கிறான் உனக்கு கிடையாது போ அது மாதிரிங்க புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறீங்க எவ்வளவு பின்தங்கிய நிலையில் இருக்க வந்தேறிகளா நம்ம இந்தியாவினுடைய வந்தேறிகளா மைந்தர்களா பிறப்பால் இந்தியர்களா பிறப்பால் நம்ம பாகிஸ்தானியா நம்ம யாருங்க அப்ப வேண்டும் என்று நமக்கு தரமாட்டுக்கிறான் கேட்காதவனு கொடுக்குறான் உயர் ஜாதியினுடைய ஏழைகள் என்று சொல்லி எட்டு லட்ச ரூபா எட்டு லட்ச ரூபா ஆண்டுக்கு வருமானம் ஏழையா எப்படி இருக்கு பாருங்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடுல கூட பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியா இருக்கிறீங்கன்றுவான் ஆனா உயர் ஜாதியினரில் ஏழைகளுக்கு இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லி பத்து சதவீதத்தை லம்பா கொடுக்குறான்னா எவ்வளோ பெரிய விஷம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா உங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எங்களை எங்கள் அத்தா படிக்க வைக்கல நாங்களும் படிக்கல நாங்கள் இப்போ படித்து என்ன செய்ய போகிறோம் அது பார்த்துக்கிடலாம் எங்களுக்கு நூறுரூவா இரநூறுவா இருந்தாலும் நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறோம் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்தியா என்பது அவர்களுடைய தாத்தா வீட்டு நாடு கிடையாது படைத்த இறைவனுடைய இடம் இது அனைவருக்குமான இடம் இது மத்திய அரசுல வேலை வாய்ப்புல ஒரு ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதம் உள்ள நீங்க போனீங்கன்னா எவ்வளவு நன்மை நீங்க அடையலாம் தெரியுமா இப்ப நீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போறீங்க அங்க பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கிற யாரு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு போறீங்க பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கிற யாரு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அதே போல ரைடு கைடுன்னு சொல்லி இந்திய அளவில் திடீர் என்று என்ஐஏ அது இதுன்னு சொல்லி அச்சுறுத்தக்கூடிய பல செயல்களை செய்கிறார்களா இல்லையா இதெல்லாம் யாரு மத்திய அதிகாரிகள் இப்போ நீங்கள் இருந்தால் என்ன ஆகும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உள்ளே போனீங்கன்னா எப்படி பார்க்குறான் ஒரு பாய் எப்படி பார்க்குறான் மற்றவர்களை எப்படி பார்க்குறார்கள் ஏர்போர்ட்லாம் போய் பாருங்கள் ஏர்போர்ட்டில் போகாதனால நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த அனுபவம் இல்லை நம்ம உள்ளே போனாலே ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பான் குரு குருன்னு ஸ்கேன் பண்ணுற இடத்துல அதிகாரத்தை உள்ள உன்னை நுழைகிற இடத்துல உனக்கு என்ட்ரி கொடுக்குற இடத்துல உனக்கு முடிவு சொல்கிற இடத்துல 
நீங்கள் இருந்தால் எனக்கு இருக்கக்கூடாதா படிக்கக்கூடாதா உங்களை படிக்கக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னால் அப்போ கல்வியை வந்து திருடவே முடியாது அதனால தான் பெங்களூரில் இப்போ கர்நாடகாவில் ஒரு பேராசிரியர் முஸ்லீம் மாணவன் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவன் அந்த மாணவனை பார்த்து தீவிரவாதிங்கிறார் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நாற்பது பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு முஸ்லீம் மாணவன் அவனை பார்த்து நீ தீவிரவாதிங்கிறாரு அவன் அப்படியே துடி துடிச்சு போகிறான் என்ன போய் இப்படி சொல்லிட்டாரியே என்னப்பா என்ன போய் இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவன் கேட்குறான் வைரலாக அந்த வீடியோ வந்தது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த விஷம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள்லாம் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நான் கூட படிக்கக்கூடிய அந்த சின்ன வயசில் ஒரு ஆசிரியர் உண்டு ஓவிய ஆசிரியர் ட்ரா ட்ராயிங் படம் வரைஞ்சி கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் அவர் அந்த கிளாஸ்லேயே நம்ம தான் முஸ்லீம் ஒரே ஒரு பையன் அப்போல்லாம் இப்படி ஜெனரேஷன் டெவலப் ஆன காலெல்லாம் கிடையாது முகநூல் காலம் கிடையாது இன்றைக்கெல்லாம் ஒருத்தர் தீவிரவாதின்னு சொன்னால் உண்டு இல்லை நம்ம ஆக்கிடலாம் அன்றைக்கெல்லாம் அப்படி செய்ய முடியாது தெரியாத காலகட்டங்கள் அப்போ நம்ம முஸ்லீம் சொன்னாலே அப்படியே விஷமாக பார்க்குறது பாய் உனக்கு என்ன பாய் இந்த குண்டு டைப்பில் இப்படி பேசுவது படிக்கும் போதுங்க படிக்கும் போது ஒரு ஆசிரியருடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கிறது காரணம் என்ன அவங்கள சொல்லி குத்த இல்லை நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் ரொப்புறீங்க அவர்களிலே உள்நாட்டிலே அதிகாரத்தில் குவிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா அதிகார மட்டத்திலேயும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சட்டம் இயற்றக்கூடிய இடத்திலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு எதிராக தான் சொல்லுவாங்க விழிப்புணர்வு வேண்டாமா காலம் முழுவதும் இப்படியே இருப்பீர்களா நாம் சுமந்த பள்ளிகளை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சுமக்க வைக்கணுமா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம இருந்துட்டு போயிட்டோம் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் படிக்கக்கூடிய இடத்துல கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு அடையாளப்படுத்தப்படும் போது எப்படி பாதிக்கப்படுவார்கள் கல்வியில் அவர்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுவார்கள் எப்படி ஒடுக்கப்படுவார்கள் இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம நிலமை அப்போ என்ன செய்யணும் இடஒதுக்கீடுகளை மத்திய அரசுட்டையும் நம்ம கேட்குறோம் மாநில அரசுலையும் நம்ம கேட்குறோம் ரெண்டு பேர்த்தையும் கோரிக்கை போராடுங்க திரும்ப திரும்ப கேளுங்க இவர்களே இருப்பாங்கன்னா கிடையாது இந்த மோடியும் அமித்ஷாவும் தான் நிரந்தரமாக இந்தியாவினுடைய பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர்லாம் கிடையாது கால சக்கரத்தை இறைவன் சுழற்ற விடுவான் நிச்சயமாக ஒரு நாள் விடிவு கிடைக்கும் போராடி கொண்டே இருப்போம் கல்வியில் நம்ம முன்னேற வேண்டிய அவசியம் என்பது நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் உணர வேண்டும் அதே மாதிரி பாருங்கள் சிறைவாசிகள் இப்போ முஸ்லீம் சொன்னாலே எப்படி பார்க்கப்படுதுங்கிற உணர்வுக்காக இதை சொல்ல வர்றேன் இப்போ இதே கோயம்புத்தூரில் சில பிரச்சனைகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்ததுனால சிறையில் சில பேர் இருக்கிறார்கள் யார் தப்பு செஞ்சாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் தவறு யார் செஞ்சாலும் சரி எந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க செஞ்சாலும் சரி தப்பு தப்பு தான் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் நீண்ட காலம் சிறையில் ஒருத்தர் இருந்தால் அரசாங்கத்தினுடைய பார்வை நீதிமன்றத்தினுடைய பார்வை பொதுமக்களுடைய பார்வை எப்படி மாறுகிறது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் இப்போ ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் விடுதலை ஆகி வந்துட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க நீண்ட காலம் இருக்கிறாங்க விசாரணை கைதியாக இருக்கிறாங்க விசாரணை கைதியாக இருக்கக்கூடிய அவங்கள ரொம்ப காலம் உள்ள வைக்க முடியாது வைக்கக்கூடாது அதனால் நாங்கள் வெளியே விடுறோம் எல்லா துறைகளும் சப்போர்ட் பண்ணுது வெளியில் வந்துட்டாங்க பிரச்சனை இல்லை அதை நம்ம அதை குறை சொல்லலை ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் என்பதற்காக இப்போது இன்னைக்கு வரைக்கும் கோவை சிறைவாசிகள் உள்ளே இருக்கிறார்களா இல்லையா எப்படி உள்ளே போனாங்க அவங்களுடைய நிலைமை என்ன நோயாளிகளாக அவங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் எல்லாம் சிரமப்படக்கூடிய அளவுக்கு அதற்காக நம்ம எவ்வளோ கோரிக்கை வைக்கிறோம் கேட்கப்படுகிறதா ஏன் அதில் மதம் பார்க்கப்படுகிறது 
இப்போது திமுக அரசு ஒரு கமிஷன் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆதிநாதன் கமிஷன் அது மாதிரி ஆதிநாதன் கமிஷனுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் கமிஷனுக்கு போட்டிருக்கிறாங்க அவர் உடனே சொல்லுவாரா அவர் ஆதியிலேருந்து ஆரம்பிப்பாரா நம்மளுடைய நாட்டில் கமிஷன் சொன்னால் அது எப்படி ஆமை கூட வேகமாக போயிடும் நீங்கள் போடுற கமிஷன் வேகமாக போக மாட்டுக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு கிண்டல் பேசக்கூடிய அளவுக்கு போட்டு ஒரு கமிஷனை போட்டு வச்சுட்டாங்க கமிஷனோடு இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் சம நீதி வழங்குங்க தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தவறு தான் அதை நியாயப்படுத்தக்கூடாது அதே நேரத்தில் நீண்ட காலம் விசாரணை கைதிகளாக குற்றம் நிரூபிக்கப்படாதவர்களாக அப்படி உள்ளவர்கள் நீண்ட காலம் இருந்தால் அவங்கள வெளியே வெளியே அனுப்புங்க என்ற கோரிக்கையில் முஸ்லீம் என்று நீங்கள் பாகுபாடு பார்க்காதீர்கள் இப்படி இருக்கிறதா இந்த விஷயத்தில் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்திய அளவில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வழக்கு வந்துச்சு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் குஜராத் கலவரம் மோடி தான் இப்போ ஆட்சியில் இருக்கிறார் அங்கே பல்கிஸ் பாணி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை கற்பழிக்கிறார்கள் கூட்டு பலாத்காரம் செய்கிறாங்க அது கடுமையான பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அந்த வழக்கில் யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டாங்களோ அவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க வெளியில் வந்தது அதில் வெளியில் வந்த பிறகு அவர்களை வரவேற்றது இதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா பல்கிஸ் பானு அப்படிங்கிற பேருக்கு தான் அந்த பெண்மணியுடைய வழக்கு சாதாரண வழக்கு கிடையாதுங்க இந்திய வரலாற்றிலே ஒரு தனி பெண்மணி தான் பாதிக்கப்பட்டதற்காக நீதிமன்றத்தை தொடர்ச்சியாக சந்தித்தவர் அது ஒரு இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இருந்து நீதிமன்றத்தை தொடர்ச்சி நீதிமன்றங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒருத்தன் போனான்னா மறுபடி வர்றதுக்கு பல ஆண்டுகள் ஆகும் தொடர்ச்சியாக அந்த அம்மா போராடுறாங்க அந்த அம்மாவினுடைய மூன்று வயது மகன் கொலை செய்யப்படுகிறான் அந்த அம்மாவினுடைய உறவினர்கள் பதினாறு பேர் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள் போலீஸ் கூட சாட்சிகளை அளிக்கிறார்கள் அப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நீதிமன்றங்கள்ல ஐயா குஜராத்தில் எனக்கு நியாயம் கிடைக்காது தயவு செய்து இதுக்குரிய தீர்ப்புகளை எனக்கு வெளியில் மாத்துங்க சாட்சிகள் அளிக்கப்படுது சிபிஐ வழக்காக மாறுகிறது மனித உரிமை கமிஷன் தலையிடுகிறது அதுக்கு பிறகு மும்பையில் மும்பை நீதிமன்றம் தனி சிறப்பு நீதிமன்றம் அவங்களுடைய பார்வையில் உள்ள போன பிறகு தான் தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நடந்த சம்பவத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் பல்கிஸ் பானுவனுடைய விஷயத்திலே யாரெல்லாம் தவறாக நடந்தார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது அவங்களுடைய வரலாற்று பற்றி சொல்லப்படுகிறது பத்து வீடு மாற்றினாங்களாம் ஒரு வீடு அட்ரஸ் கூட ஒரு வீட்டில் சொல்ல முடியாது ஏன் சாட்சிகளை அழிக்கிறதுக்கு போலீஸ் துறை எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து அந்த அம்மாவுக்கு எதிராக நின்றார்கள் கடைசியில் நீதிமன்றத்தில் நாடி போராடி வழக்கை பெற்ற பிறகு இன்னைக்கு அந்த குற்றத்தில் உள்ளவர்கள் வெளியே வந்து விட்டார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது குஜராத் அரசு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு விடுதலை செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் ஆய்வு செய்து செய்யுங்க குஜராத் அரசு என்ன செய்கிறது அவங்க எல்லாத்தையும் விடுதலை பண்ணிடுச்சு வெளியில் வர்றான் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் இது மாதிரி எல்லா வழக்கையும் செய்வீங்களா எல்லாரையும் அப்படி பண்ணுவீங்களா என்ன நடக்கிறது நீதிமன்றம் மறுபடியும் அந்த அம்மா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்கிறார்கள் நீங்கள் இங்கே தான் கவனிக்கணும் அந்த மனுவை ஒரு நீதிபதி பெண் நீதிபதி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் இதை விசாரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு போனால் விசாரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு நீதிபதி சொல்கிறாரு எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குங்கிறார் எரிச்சலாக இருக்கான் நம்ம நாட்டினுடைய வரி பணத்தை வாங்கி பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம் நம்ம நீதிமன்றத்தை அணுகுகிறோம் அவர்களேனும் சரியான தீர்வுகளை வழங்குவார்கள் 
என்று நாம் அணுகுகிறோம் அவர் சொல்கிறாரு எரிச்சலாக இருக்குது பார்த்தீர்களா உங்களுக்கு எரிச்சல் வரணும் கல்வியைத்தான் நீங்கள் திருட முடியாது நீதிமன்றத்திலே நீதிபதிகளாக வக்கீல்களாக உயர் அதிகாரிகளாக ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளாக நீங்கள் இருந்தால் ஓரளவுக்கு அந்த கணிசமான அளவுக்காவது நியாயமத்தை சொல்ல முடியுமா முடியாதா படிக்கவே கூடாதுன்னு முடிவெடுத்துட்டோமா நம்ம சமுதாயம் முடிவெடுத்துட்டா யோசிச்சு பாருங்க கல்வியில் இப்போ சமீபத்த நிகழ்வு ஒன்னிலிருந்து எட்டு தவிர ஒன்னிலிருந்து எட்டு தவிர அதுக்கு மேல் படிக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் அவங்களுக்கு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் பெயரில் வரக்கூடிய பண்டின் சார்பாக உதவி வழங்கப்படும் ஒன்னிலிருந்து எட்டு தவிர இப்போ இந்திய அளவில் முஸ்லீம்கள் அதில் ஓரளவுக்கு பயனடைந்தார்கள் இப்போ அந்த கல்வி உதவித்தொகை உங்களுக்கு கிடையாது மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர் யார் தெரியுமா அவர் யார் சுதந்திர இந்தியாவிலே முதல் கல்வித்துறை அமைச்சர் இன்னைக்குள்ள கல்வித்துறை அமைச்சர் இல்லை அவர் என்னைக்குள்ள கல்வித்துறை அமைச்சர் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் கல்வித்துறை அமைச்சர் அவருடைய பேரை நினைவூட்டுறதுக்கு தான் அரசாங்கம் வந்து கௌரிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படிங்கிற அவருடைய பெயரை நினைவூட்ட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் வரலாற்றில் அவரை தூக்கிடக்கூடாது என்னைக்கு தூக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அன்னைக்கே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் என்னது அபுல் கலாம் ஆசாத்தினுடைய அந்த கல்வி உதவித்தொகை இன்னைக்கு அது எட்டாம் கிளாஸுக்கு மேலே கிடையாதான் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒன்று என்னென்னா படிக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நீ ஏன் படிக்கிற பணத்தை வாங்கிட்டு நீ ஏன்பா படிக்கிற பணத்தை பெற்றால் நீ படிப்பாய் படித்தாய் விழிப்புணர்வு அடைவாய் விழிப்புணர்வு அடைந்தால் உனக்கு எதிராக அரசாங்கம் நாங்கள் ஆட்சி செய்ய முடியாது அரசியல் செய்ய முடியாது அதனால் நீ படிக்கக்கூடாது இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா வரலாற்றிலே இஸ்லாமிய பெயர் தடங்களை எல்லாம் அழிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நிஜாமுதீன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஓடுதா இல்லையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நிஜாமுதீனா யாரு முஸ்லீமு நிறைய அலகாமாபாத்து டெல்லி இது மாதிரி இந்தியாவில் நிறைய இடங்களில் இஸ்லாமிய பெயர்கள் ஊருக்கு தெருவுக்கு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு பல இடங்களுக்கு நிறுவனங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா அதையெல்லாம் கட்சி நம்ம அழித்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறான் பாக்கிய லட்சுமிங்கிறான் முத்து லட்சுமிங்கிறான் மாற்றிட்டே இருக்கிறான் ஏன் தெரியுமா ஒரு கட்டத்தில் வரலாற்றிலே இஸ்லாமிய பெயர்களே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாது நீ இந்தியாவில் முஸ்லீம் பேரே இருக்கக்கூடாது நீ வரலாறு தெரிஞ்சா தானே உரிமையை பேசுவேன் வரலாறு இருந்தால் தான் எங்கள் தாத்தா யார் தெரியுமா கள்ளுக்கடை மறியலிலே பத்து பேர் அஞ்சு பேர் கலந்து கொண்ட போது எங்களுடைய முன்னோர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஐந்து பேர் கலந்து கொண்டார்கள் இதெல்லாம் எப்போ சொல்லுவீங்க வரலாறு தெரியும் போது சொல்லுவீங்க வரலாறு அழிச்சிட்டா காலி பண்ணிட்டா எப்படி கனகச்சிதமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இதுக்கு பிறகு நீங்கள் விழிப்புணர்வு அடையலை நாம் பார்த்துக்கிடலாம் மறுமையில் பார்த்துக்கிடலாம் மறுமையில் பார்க்க தான் போகிறோம் அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்கிறான் மூமீன்கள் இந்த உலகத்திலேயும் இறைவா எங்களுக்கு நன்மையை கொடு மறுமையிலும் கொடுன்னு தான் கேட்பாங்க உலகத்தில் நாங்கள் எப்படி வேணாலும் போகிறோம் நாசமாக போகிறோம் அப்படி இல்லை கல்வி யாருடையது இல்மு யாருடையது திருமறை குரான் உங்களுக்கு சொல்லி தரலையா அவனே எழுதுகோளால் கற்றுக் கொடுத்தான் சொல்லலையா அவர்களுக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு வழி தோன்றலாக நம்ம கல்வியை கற்கிறோம் முதல் மனிதர் ஆதம் வானவர்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை ஆதமுக்கு அல்ல கற்றுக் கொடுத்ததாக குரானில் வரலையா கல்வி தானே அது அப்போ கல்வியை ஏன் வெறுக்கிறீங்க வெள்ளக்காரனுக்கு எதிராக வெறுக்கப்பட்ட கல்வியினுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு எந்த இடத்துலையும் ரீச் ஆக முடியலை உள்ளே நுழைய முடியலை ஏர்போர்ட்டில் போகும்போது உள்ளே நுழையும் போது உங்களை எதிரி போல் பார்க்கிறான் என்று சொன்னால் யார் நாடுங்க இது யார் நாட்டினுடைய ஏர்போர்ட் இது 
இஸ்லாத்தை மார்க்க நெறியா தானே ஏத்துருக்கிறோம் இஸ்லாம் என்பது நம்முடைய மார்க்க நெறியா பல ஜாதிகளாக பிரிஞ்ச இடத்த பார்க்கிறோம் பறையங்கிறான் பல்லங்கிறான் தேவருங்கிறான் கோணாருங்கிறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எப்போ இதெல்லாம் எங்களுக்கு சரிபட்டு வராது ஒத்த அடையாளமாக கூடு இஸ்லாம் நல்லா இருக்கிறது சமத்துவம் ஓர் இறை கொள்கை அப்படி வந்தவங்க தானே நம்ம இந்தியர்கள் தானே அப்போ இந்தியர்கள் ஆகிட்டா உரிமையை விட்டு கொடுக்க முடியுமா கல்வியை விட்டு கொடுக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க இப்போ என்ன தெரியுமா ஆரம்பிக்கிறான் கர்நாடகாவிலே ஹலால் உணவு பிரச்சனை ஹலால் உணவுக்கு தடை சட்டம் கொண்டு வர போகிறாங்களாம் ஏன் தெரியுமா தேர்தலில் வந்து வெற்றி அடைவதற்கு வேறு வழி கிடையாது மக்களுக்கு என்னப்பா செஞ்ச அதை சொல்லு பண வீக்கம் அதிகமாகுது பொருளாதாரத்தில் பின்னடைவு ஏற்படுது அதெல்லாம் சொல்லாமல் ஆனால் உணவுனா நம்மட்ட தான் வராங்க ஹலால் உணவு ஹலால் உணவுங்கிறது என்னது ரத்தம் சாப்பிடக்கூடாது இறந்து போன சாப்பிடக்கூடாது இதனை ஹலால் உணவு பன்றியினுடைய இறைச்சி சாப்பிடக்கூடாது இது என்ன இது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும்தான் நன்மையா இந்தியாவில் ஹலால் உணவை சாப்பிடுவது என்பது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் நன்மையா மற்றவர்களுக்கு நன்மையா ஹலால் உணவுன்னு இப்போ ஒரு ஹோட்டலில் போட்டிருக்கிறாங்க அர்த்தம் என்ன தூய்மையான உணவு அறுக்கும் போது ஆடையோ மாடையோ அறுக்கும் போது வழி இல்லாமல் அறுத்துருக்கிறாங்க கடவுளுடைய பேர் சொல்லி அறுத்துருக்கிறாங்க இதான் அடையாளம் இவன் ஹலால் உணவுன்னு என்ன நினைக்கிறான் அது என்னவோ ஒரு மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக நினச்சிக்கிட்டு ஹலால் உணவு ஹலால் உணவு சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறான் இப்போ நான் கேட்குறேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு வகையான ஹோட்டல் இருக்கிறது நான் வெஜ்ஜி வெஜிடபிள் வெஜிடபிள் ஹோட்டல் எப்படி போடுவாங்க சுத்தமான சைவ ஹோட்டல் போடுவாங்க சுத்தமான சைவ ஹோட்டலில் நம்மளும் போய் சாப்பிடுவோம் யார் வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க நான் வெஜ்ஜும் போய் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் நான் வெஜ்ஜியை சாப்பிடாதவங்க சுத்தமான ஹோட்டலை தேர்வு செஞ்சு சாப்பிடுறதுக்காகத்தான் சுத்த அசைவுன்னு போடுறான் அதை நம்ம குறை சொல்லியிருக்கிறோமா ஏண்டா சுத்த அசைவுன்னு போடுற எங்களை அது பாதிக்குதுன்னு நம்ம கேட்டோமா கேட்கல கேட்க மாட்டோம் அதே போல தான் ஹலால் உணவு என்பது அதில் யாருக்கு எந்த சிக்கலும் கிடையாது அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் வேண்டுமென்றே அதை ஒரு விவாதமாக ஆக்கி நமக்கு எதிராக பேசக்கூடிய வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க விழிப்புணர்வு அடையணும் அல்லாவினுடைய மகத்தான கருவையினால் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக மிகப்பெரிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரளக்கூடிய ஒரு மாநாட்டை அறிவிப்பு செய்திருக்கிறோம் அதிலே விதியத்து ஒழிப்பு மாநாடு சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாடு லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு விழிப்புணர்வு அறிஞ்சு அரசாங்கத்திற்கும் பல செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த மாநாடு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுவே சமுதாய பாதுகாப்பு மாநாட்டினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது என கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அலகம் தில்லா ரபி அலாம் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்